எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ரூமர் வதந்தி டைரக்டர் சப்ஜெக்ட் உள்ள போயிடலாம ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு புது கொடுத்தனம் வராங்க ஓகேவா அந்த புது கொடுத்தனத்தில் இருக்கிற அந்த இளைஞருக்கு வயசு வந்து ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் அவர் வந்து ஆக்டிங் டிரைவர் ஆக்டிங் டிரைவர்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இவருக்குள்ள சொந்தமாக கார் இருக்காது நிறைய பேருக்கு அவங்கவுங்கக்கிட்ட கார் இருக்கும் நான் ஓட்டுறதுக்கு டிரைவர் இருக்க மாட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஓட்ட தெரியாது அந்த மாதிரி நேரங்களில் இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களை கூப்பிடுவாங்க இவங்க வந்து அவங்களுக்காக வண்டி ஓட்டி கொடுப்பாங்க இதுதான் ஆக்டிங் டிரைவரோட வேலை அப்போ எப்போ ஒரு கார் ஓட்ட கூப்பிடுவாங்கன்னு தெரியாது அது பகலில் வரலாம் சாயந்தரம் வரலாம் ராத்திரிக்கு ஓட்டுற மாதிரி கூப்பிடலாம் இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த ஆஃபீஸ் ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு இந்த புது கொடுத்தனை வந்தால் இந்த இளைஞருடைய வேலை என்னென்னு தெரியாது போய் பேசுகிறதும் கிடையாது அப்போது இவர் என்ன பார்க்குறாருன்னா அந்த இளைஞர் காலம் வந்து சாதாரணத்துக்கு சார் நிறைய நாள் வீட்டில் இருக்கிற பார்க்குறாரு திடீர்னு நைட்டு கிளம்பி போகிறத பார்க்குறாரு அடுத்த நாள் காலம்புற வர்றத பார்க்குறாரு சில நாள் காலம்புற போகிறாரு ரெண்டு ஹவர் மூணு ஹவரில் திரும்பி வர்றாரு இவரால் யூகிச்சுக்க இவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்து ரிட்டையர் அவர் அப்போ அவருடைய வேலை என்னன்னு இவர் யூகிச்சுட்டே இருக்கார் ஆனால் இவருக்கு புரியவே மாட்டேருந்து அவர் என்ன வேலை பண்ணுறாருன்னு இவர் பக்கத்து வீட்டு நெய்பர் தான் நேராக போய் பேசி அறிமுகப்படுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை இவராக யூகிச்சுக்கிறார் இவர் என்ன யூகிச்சுக்கிறார் தெரியுமா இந்த இளைஞன் திருட்டு தொழில் தான் பண்ணுறாரு கொள்ளடிக்கிறாரு ஏன்னா ராத்திரியெல்லாம் கிளம்பி போய் என்ன பண்ணுவாங்க கா ராத்திரி போகிறாரு காலம்புற வர்றாரு அது எல்லா நாளும் போகிறதில்ல என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் போகிறாரு அப்போ இவர் திருடன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் இது இவர் புரிதலாக இருக்கட்டும் சும்மா இருக்கலாம்ல இவர் காலம்புற வாக்கிங் போவார் இல்லையா அந்த வாக்கிங் போகக்கூடிய சமயத்தில் அந்த அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் வாக்கிங் வருவாங்கல்ல அப்போ இவங்களுக்கு என்ன வேலை அவரை பற்றி இவரை பற்றி பேசும்போது இவர் சொல்கிறார் என் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் கொடுத்துறதுக்கு வந்திருக்காரு ஒரு முப்பது வயசு தான் இருக்கும் அந்த தம்பிக்கு ஆனால் அவன் தொழில் திருட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்க்குறேன் எல்லா நாளும் எங்கேயும் போ போகிறது கிடையாது திடீர்னு நைட்டு கிளம்பி போகிறான் அடுத்த நான் என்ன போகிறான் ஆக்டிங் டிரைவர்னால் என்னென்னா இப்போ கார் வச்சுருக்கிறவர் அவர் வீட்டுக்கு தான் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கேருந்து கார் எடுத்து ஓட்ட முடியும் இப்போ இங்கேருந்து நடந்து தான் போகணும் இல்லை இவர் பைக்கில் போகணும் அங்கே போகிற வரைக்கும் இங்கேருந்தே காரில் போக மாட்டாருன்னு சொல்ல வரேன் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு இவருக்கு தெரியவே இல்லை காலப்போக்கில் இந்த வாக்கிங் போகிற எல்லாருமே நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பையன் திருடன் தான் யார் அந்த புது கொடுத்தன வந்த பையன் அந்த இளைஞன் அப்படியே நியூஸ் பரவ 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 எல்லாரும் முடிவே பண்ணிட்டாங்க அவன் திருடன் தான் ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா சந்தேக கேஸுன்ற பேரில் போலீஸ் கூட அவனை பிடிச்சிச்சு அப்புறம் இந்த இளைஞனை இன்ட்ரோக்ரேட் பண்ணும்போது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவன் ஒரு ஆக்டிங் டிரைவர் யார் போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவர் வந்து தொழில் ரீதியாக ராத்திரி கூப்பிட்டா ராத்திரி போகிறார் பகல் கூப்பிட்டா கபல் பகல் போகிறாரு அவர் மேலே எந்த இடத்துலையும் எங்கேயும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான் அவர் ஆக்டிங் டிரைவராக கூப்பிட்ட இடங்கள் எல்லாம் ஸோ தப்பாக கூப்பிட்டுட்டோம்னு நினச்சி போலீஸ்காரங்களும் அவரை விட்டுட்டாங்க அப்போ தான் இந்த காலனியில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரிய வருது இவர் ஒரு ஆக்டிங் டிரைவரு இவர் வந்து அவர் தொழில் விஷயமாக போயிட்டு வராரு இவர் வந்து ரொம்ப நல்லவர் தான் அப்படின்னு இந்த காலனியில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் ஆனால் இந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப மனசு சங்கடமாக போச்சு ஏன்னா அவன் ஒழுங்கான கௌரவமான தொழில் தான் பார்க்குறான் கௌரவமாக தான் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே அவனுக்கு திருடம்பட்டம் கட்டிட்டாங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலே அப்போ இவன் காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கிறான் எப்படி இந்த பே பேர் எனக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சி வரும்போது இந்த ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் தான் இந்த ரூம் வர வதந்திய அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பரப்பியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே இவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஒரு மான நஷ்ட வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெரியவர் மேலே கேஸ் போட்டான் இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வந்துச்சு இந்த ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் வந்து என்ன சொல்கிறது இவனை வந்து டீகிரேட் பண்ணோம் இதெல்லாம் நினைக்கல இருந்தாலும் இவர் அபிப்பிராயம் கண்ட காலம்புற மதியானம் சாயந்தரம் கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு வேலைக்கு போகிறதுனால என்ன பண்ணுறான்னு இவனுக்கு தெரியாததுனால இவர் திருடன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இவர் வாக்கிங் போனவங்ககிட்ட அது சந்தேகமாக அது எழுப்பினதுனால அவங்களும் இதை நம்புனதுனால இவனுக்கு அந்த பட்டம் வந்துடுச்சு அப்போ அந்த ஜட்ஜு எல்லா ரெண்டு சைடோட வாதம் பிரதி அந்த இவர் இந்த பெரியவர் சொல்கிறேன் எனக்கு அவன் மேலே எந்த இப்போ
அப்ப ஜட்ஜ் இதோட தீர்ப்பு நான் நாளைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு இந்த பெரிய ஒரு கூப்பிட்டு நீங்க இவரை பத்தி என்னென்னலாம் தப்பு தப்பா சொன்னீங்கன்னா ஒரு பேப்பர்ல ஏ போர்ல எழுத முடியுமான்னு கேட்கிறாரு அந்த பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு இப்படி எழுத சொல்றாரு ஜட்ஜுன்னு சொல்லி சொல்றது ஜட்ஜு ஏதாவது தண்டனை கண்டனை கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் பக்கமாக எழுதுறாரு எழுதுனோன்னா என்ன சொல்றாரு அந்த பேப்பரை வந்து சின்ன 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 பீஸா பிரிச்சு கிழிச்சிருங்கன்னாரு அதாவது ஏ ஃபோரை எவ்வளோ பீஸா பிரிக்க முடியும் இருபது முப்பது பீஸா பிரிக்க முடியும் பிரிச்சுருங்க அது சொன்னால் நீங்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க நாளைக்கு வரும்போது கோட்டு வாங்க ஆனால் போகும்போது என்ன பண்ணுங்க அந்த பீஸ் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு பீஸும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போட்டுகிட்டே போகணும் இதுதான் உங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல டாஸ்க் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணியிருக்கணுன்ற எதுக்கு அப்படி சொன்னாருன்னு தெரியல ஆனால் பெரிய ஒரு பயந்து போய் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு பேப்பராக போட்டு போயிட்டார் அடுத்த நாள் கோர்ட் அசம்பிள் ஆகும் அப்போது அந்த ஜட்ஜ் தீர்ப்பு தர்றாரு ஜட்ஜு சொல்லும்போது சொல்கிறாரு இந்த பெரியவர் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அவர் அபிப்பிராயம்னு சொல்லி அந்த வாக்கிங் போக கூடிய ஒரு கிளப்பில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகேவா இவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து திருடன் முத்திரை கொடுத்தோம்னு நினைக்கல இவரோட டவுட்டை அந்த சபையில் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறவங்க சொல்லியிருக்காரு அவங்களும் அதை நம்பிட்டாங்க அது அப்படியே எல்லாரும் நம்புகிற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கூட ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்கு டவுட் எடுத்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க உடனே கேள்வி கேட்டதுனால இன்ட்ராக்ரேட் பண்ண உடனே அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க அவர் நல்லவர் தான் அப்படின்னு அவங்களும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அது பெரியவர்கிட்ட கேட்குறேன் நேற்று நீங்கள் போகும்போது அந்த பேப்பர்லாம் போட்டீங்கல்ல ஆமாம் போட்டேன் அதெல்லாம் எங்கே இப்போ எடுத்துன்னு வாங்கன்னு ஐயோ ஐயோ நீங்கள் போட சொன்னீங்க போட்டேன் இப்போ போனால் கூட அதே இடத்துல அது இருக்காது இல்லை பறந்துக்கிறது எங்கேயா போயிருக்குமே எதுக்கு இப்போ அவசரமாக கேட்குறீங்கன்னு அப்போ இந்த ஜட்ஜு சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் பண்ண விஷயம் அது தான் இந்த தம்பி திருடம் கிடையாது அந்த இளைஞன் திருடம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அவனை பற்றி ஒரு வதந்தி கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் கிளியர் ஆகிட்டீங்க என்னென்ன அவன் திருடம் கிடையாதுன்னு ஆனால் நீங்கள் யார்கிட்டெல்லாம் இவன் திருட நல்லவன் கிடையாதுன்னு சொன்னீங்களோ அவங்க அந்த நியூஸ் எப்படி பரப்பிட்டே இருப்பாங்க ஏன் அந்த ஏரியா காலையில் ஒருத்தர் இருக்கான் பகலில் போகிறான் ராத்திரி வரான் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல அவன் திருடனாக தான் இருப்பான்னு இந்த நியூஸு அவன் அடுத்தவனுக்கு அவன் அடுத்தவன் கொண்டு போயிட்டான் இதை உங்களால் இப்போ நிறுத்த முடியுமா முடியாது இல்லையா இப்போ நீங்கள் பண்ண விஷயத்துக்கு பீனல் கோடில் உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியுமா முடியாதான்றது சட்டப்படி தான் யோசிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் பண்ண பாவம் என்னாச்சு அடுத்தவங்க லெவலுக்கு போயிட்டே தான் இருந்திருக்கு இது ஒவ்வொருத்தரும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பேசினா நல்லது நம்ம தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறோமா ஒவ்வொருத்தரை பற்றி அப்படி இருந்தால் நல்லதுன்னு ஜட்ஜு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் இந்த சோசியல் மீடியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ரூமர் வதந்திகளை கிளப்பினீங்கன்னா சட்டப்படி தண்டனை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சட்டங்கள்லாம் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போது நம்ம கூட ஒருத்தரை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதுன்னா ஏதோ யாரோ சொன்னாங்கன்றதை அப்படியே வாங்கி அப்படியே நம்ம வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்காது அது நல்லதும் கிடையாது நம்ம அப்படி யாருக்கும் பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஒருத்தரை பற்றி நெகட்டிவாக ஒரு நியூஸ் வருதுன்னா உடனே அடுத்தவங்க ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி வாய் வழியாக பேசுறது யாராவது வந்து நம்மகிட்ட அவன் சரியில்லைங்க இவன் சரியில்லை நம்ம சொன்னால் அப்படியே உடனே அது உள்வாங்கி உடனே அடுத்தவங்க சொல்ல வேண்டிய வேலை நம்மளுக்கு கிடையாது அது நல்லாவும் இருக்காது ஏன்னா இவருக்கு பர்சனலாக அவர் மேலே ஆகாமல் இருந்து அதனால இவன் சொன்னதாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரூமர் வதந்தி கிளப்புறது வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஓகேங்களா இந்த இபிகோ கூட சொல்லிட்டு தண்ட தருமா தெரியாது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ கூட இந்தியன் பெண்கள் கூட சொல்கிறேன் ஆனால் பாவம் ஏற்பட்டுரும் அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸ்டாப் ஸ்ப்ரெட்டிங் ரூமர்ஸ் நான் ஒரு லிங்க் இந்த கடைசியில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் யாருக்கு எவ்வளோ பாவம் வருது ஏன் வருது அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கதையாக சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் அதை கேட்டாலும் நல்லது சரியா அதனால் நம்ம முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியது வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு கரெக்டுன்னு தெரியாத பட்சத்தில் கான்க்ரீட்டாக தெரியாத பட்சத்தில் அந்த நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதை நிறுத்துறது நல்லது யாரை பற்றியும் பாருங்களா எது எல்லாரை பற்றியும் நல்லதை மட்டுமே எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணிப்போமே எல்லாரை பற்றி நல்லதை பற்றி தான் பேசுவோன்னு முடிவு பண்ணிப்போமே எதுக்கு ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்த அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம அப்படி தான் இருக்கணும் எண்ணம் சொல் செயல் மூலமாக நல்ல எண்ணங்கள் மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகணும் நல்ல எண்ணங்கள் தான் வார்த்தைகளாக வரணும் அதுதான் நம்ம செயலாகவும் இருக்கணும் ஸோ வதந்திகளை நம்ம பரப்ப வேண்டாம் அதனால் அடுத்தவங்களை காயப்படுத்த வேண்டாம் அதனால் நமக்கு பாவம் வராமல் பார்த்துக்கிட்டா நல்லது